புக்கு வாசிக்கிறதுல வந்து சிம்பிளான விஷயம்னா நீங்கள் கருத்துக்காக படிக்கிறீங்களா இல்லை ரசிக்கிறதுக்காக படிக்கிறீங்களா இல்லை ஏதாவது விஷயம் அதுலேருந்து கிடைக்குமா படிக்கிறீங்களா எதை விஷயம் கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் படிக்கிறீங்க அதான் பாயிண்ட் எதுக்காக கிடைக்கிறதா நீங்கள் படிக்கிறீங்க அதான் பாயிண்ட் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்கின்ற ஒரு புக்கு புத்தகம் வந்தன்னு வைங்க அதில் ரொம்ப ஈஸியான வழி எழுதியிருந்தேன் வைங்க அந்த புக்கு பயங்கரமாக விற்க தான் செய்யும் விற்க திருக்க தான் செய்கிறாங்க ஆழ் மனசும் அற்புத சக்திகளும் ஆழ் மனசனுடைய அற்புத சக்தி அற்புத சக்தி என்னால் என்னது அற்புதம் அற்புதம் என்ன என்னது அதிசயம் அதிசயமான ஒரு சக்தி சக்தி என்ன என்னது ஸ்ட்ரென்த்து அதை பற்றியான புத்தகம் எவ்வளோ இறங்குதோ அவ்வளோ பயங்கரமாக ஓடுது நம்மளை பற்றியான சக்தி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு புக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் விற்கத்தான் செய்யும் ஸோ புத்தகங்களில் என்ன கிடைக்கும்னு யோசிக்கிறத விட புத்தகங்களில் என்ன இருக்கும் தேடுங்க வாழுறோம்னு சொல்கிறீங்க எப்படி வாழ்றீங்க மனசுல அப்படி படம் ஒண்ணு ஓடிச்சுன்னா கண்டிப்பா அது மறக்காது இமோஷனை டச் பண்ணிட்டு ஒரு புத்தகம் டச் பண்ணிட்டு அது நம்ம மறக்கவே மறக்காது அதாவது மறக்கிறதுனா ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் மறக்கிறது இல்லை அதாவது ஆரம்பத்துல இருந்து அதாவது அப்படி ஒரு பாட் அப்படி ஒரு பாட் அப்படி அப்படி பிடிச்சு பிடிச்சு வருது கதை மறக்கிறது இல்லை ஆனா அங்க ரசிச்ச விஷயங்கள் மறந்துடுது அதாவது இங்க ஒருத்தன் குத்துனா அதுல இருந்து ரத்தம் வந்தது அப்படின்றது அப்ப இவன் ஞாபகம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் செத்துட்டான் அப்படின்றது மட்டும்தான் இருக்கு இதுதான் இருக்கு எதனால குத்தனா செத்துனா உள்ளது திருப்பி அந்த புக்குல போகும்போது தான் தெரியுங்களா ஒரு புத்தகத்தை ஒரு ஒரு தடவை தான் வாசிக்கணும்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்களா ஒரு புத்தகத்தை ஒரு தடவை வாசிக்கும் போது ஒன்று கிடைச்சா ஒரு புத்தகத்தை பத்து தடவை கா வாசிச்சா பத்து விஷயம் கிடைக்கும் ஒரு புத்தகத்தை நூறு தடவை வாசிச்சேனுங்கன்னா நூறு விஷயம் கிடைக்கும் ஒரு பேஜையே நீங்கள் நூறு தடவை வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது நீங்கள் வாசித்தால் அதுலேருந்து கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு புத்தகத்தில் எழுதினால் என்ன எழுதுறாரு என்கின்றதை விட நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீங்கன்னு உள்ளதுலேயும் இருக்குது உங்களை கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது எழுதுறதை விட எழுதுறவரை விட நீங்கள் விஷயங்கள் அதுலேருந்து எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் வீண்டும் வீண்டும் படிங்க அது உங்கள்கிட்ட பேசும் அது உங்கள்கிட்ட பழகும் அது உங்கள்கிட்ட சிரிக்கும் அது உங்கள்கிட்ட அழும் அது உங்களுக்கு கருத்து சொல்லும் அது உங்களை லவ் பண்ணும் நீங்கள் எப்படி திருப்பி அதை லவ் பண்ணுறீங்களோ அதை விட பதிமடங்கு அது உங்களையும் பண்ணும் புக் லவ்வர்ஸை வந்து பாருங்கள் அவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் மிக சிறப்பாக இருப்பாங்க இல்லை மாற்று கருத்து கிடமே இல்லை புத்தகங்களுக்கு அவ்வளோ வலிமை இருக்குது வார்த்தைகளுக்கு வலிமை இருக்குது அதே வார்த்தைகள் எல்லாம் இணக்கப்பட்டது தான் புத்தகம் அப்போ அந்த புத்தகம் எவ்வளோ வலிமை இருக்கும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய மனுஷன் அவருடைய மைண்டில் மனசில் வந்த ஒரு விஷயத்தை புத்தகத்தில் எழுதுறாரு அப்போ அங்கே உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தம் எழுதுனவருக்கு உயிர் இருந்துச்சு சொன்னவருக்கு உயிர் இருந்துச்சு அப்போ புத்தகத்தில் உயிர் இருக்கா இல்லையா செத்த போனால் என்னைக்கும் எழுதுனதே கிடையாது அப்போ எழுதுனவருக்கு உயிர் இருந்தேன்னா எழுத்துக்கு உயிர் இருக்குது எழுத்துக்கு உயிர் இருந்தால் அந்த உயிர் உங்களுக்கு வரும் ஒரு பேஜ் எடுங்க நீங்கள் வாசிங்க வாசிக்க வாசிக்க உங்களுக்கு உணர்வுகள் வருதா இல்லையா அப்போது அந்த உணர்வுகள் என்றைக்கும் கிடைக்கணும்னா என்றைக்கும் வாசிக்க தான் செய்யணும் உணர்வுகள் என்றைக்கும் கிடைக்கணும் என்றைக்கும் வாசிக்கணும் எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசன்ட்ரி வந்தால் நேரம் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி தான் நேரம் இல்லைன்னு கிடையாது நேரத்தை ஒதுக்கணும் அதுதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுங்கள் டைமை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது மேனேஜ் தான் பண்ண முடியும் காலையில் ஒரு மணி நேரம் அதுக்கு மாத்திரதாக இருந்தால் அவங்க வாழ்நிலையில் பல மணி நேரம் உங்களுக்கு மிச்சப்படும் இல்லை வாசிக்கிறதுனால ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் வாசிப்புக்கு மாத்திரதாக இருந்தால் அது வாசித்த விஷயங்களை வச்சு பல மணி நேரம் உங்களுக்கு மிச்சப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வாசிங்க 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 வைங்க வாசிக்கிறத பற்றி புத்தக வா வாசிப்பை பற்றி உங்கள் சந்ததிகளுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதனுடைய பெனிஃபிட் சொல்லுங்கள் இப்போ என்எல்பியை பற்றி நீங்கள் வாசிக்க போகிறீங்க என்எல்பி என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது போக நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாசிங்க திருப்பி புதுசாக எந்த புத்தகம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தமிழில் புத்தகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப வாசிங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணது விட நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும்